ஹாய் ஒருவன் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப டஃப் அப்படிங்கிறது கெமிஸ்ட்ரி தானே அப்படின்னு சொல்லி லெவன்த்தில் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ இது பப்ளிக் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு லெவன்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது தான் என்னென்னா நான் வந்து உங்களுக்கே ரெக்டிஃபை பண்ணி கம்மி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன் இதுலேயும் கம்மி பண்ணி படிக்க வேணாம் ரொம்ப வீக்காக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஃபுல்லாக படிங்க செகண்ட் வால்யூமில் எயிட் நைன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஃபிஃப்டீன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அட்லீஸ்ட் இதையாவது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் ஏதாவது அட்டன் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் மூணு ஃபைவ் மார்க்காவது அட்டன் பண்ணலாம் லாஸ்ட் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து வர்ற கார் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஐயூ பேக் நேம் கேட்பாங்க ஸோ இது எப்படி எல்லாமே பார்த்துடலாம் இதில் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சுக்கோங்க யூனிட் ஒன்று புக் பேக் இந்த டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் படிங்க சரிங்களா எது நான் ஃபைவ் மார்க்னு போடணும் அது ஸ்டேட் ஃபைவ் மார்க் யூனிட் ஒன்றில் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்மலாக தான் பா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது புக்கிங்கில் கிராம் இக்ரோன் மாஸ்னா என்ன டிஃபைன் அவகேட்ரோ நம்பர் பேஜ் நம்பர் நைனில் மூணு ப்ராப்ளம் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் கிராம் இக்ரோன் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் கேட்பாங்க பேஜ் நம்பர் லெவன் டுவெல் எம்பிரிக்கல் ஃபார்மா சம்மு லிமிட்டிங் ரீஜன்னா அதோடய எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிரேஷன் நம்பர் ரிடக்ஷன் ஆக்சிரேஷன் நம்பர்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீ ஈஸியாக படிச்சிடலாம் இப்போ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிரேஷன் நம்பர் இந்த நீங்கள் ஆக்சிரேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் இந்த கு இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அடுத்து ஆக்சிரேஷன் நம்பர் மெத்தட் நீங்கள் ஐனி கேட்டுறான் மெத்தட் இதுவரை கேட்டதில்லை பட் ஆக்சிரேஷன் நம்பர் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் கேட்டாலும் கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தடும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பெருசாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸி தான் யூனிட் டூ வந்து ரொம்ப கெமிஸ்ட்ரி நான் முடியல ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறோன்னா யூனிட் டூ விட்டுறாதீங்க ரொம்ப ஈஸி பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் ஃபைவ் மார்க்கு லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ஓர் ஆட்டம் டி ப்ரோக்லி வேவ்லென்த் டெரிவேஷன் ஹைன்ஸ் அண்ட் பர்க் சர்டன் பிரின்ஸிபல் இதெல்லாம் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ள முடிச்சிடலாம் ஸ்காட்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் டைம் டிபெண்ட் குவான்ட நம்பர்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஹாஃப் போ பிரின்ஸிபல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் வித் எக்ஸ்பிளைன் ஹன்ஸ் ரூல் வித் எக்ஸ்பிளைன் புக் பேக்கில் நான் புக்கின் கொடுத்தது மிக்ஸாக இருக்கலாம் அதனால் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அது இருந்ததுன்னா அப்படி அது இன்னோர் பண்ணிட்டு மீதி இதில் படிங்க இருபத்தாறு இருபத்தேழு முப்பத்தொன்று முப்பத்தி மூணு நாற்பது முப்பத்தொம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ புக்கின்னே இருக்கும் சிலதெல்லாம் சரிங்களா டூ மார்க் கலந்துருக்கும் அவ்வளோதான் யூனிட் த்ரீ நமக்கு வந்து யூனிட் த்ரீ ரொம்ப முக்கியம்தான் ஏன்னா அதுவும் சின்ன லெசன் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் இதெல்லாம் புக் பேக்கு இந்த தேர்ட்டி நைன் வந்து ஃபைவ் மார்க்கு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஃபைவ் மார்க் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபைவ் மார்க் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான யூனிட்டு ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்டு இதில் டைனல் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பவுலிங் மெத்தட் பவுலிங் ஸ்கேல் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் புக் பேக்லேயே மார்க் பண்ணிட்டேன் யூனிட் ஃபோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் லெசன் பெரிய லெசனாக இருந்தாலும் அது படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ் தான் இருபத்தி மூணு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு நாற்பத்தி ஒன்று இதுலேருந்து வேணால் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இருக்கலாம் ஆர்த்தான் பேரை ஃபைவ் மார்க்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக வரும் ஹவு ட்ரிட்டியம் ப்ரிப்பேர்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேட் எல்லா ஹைட்ரேட்டோடு கோவலன்ட் ஐனிக் மெட்டாலிக் ஹைட்ரேட் மூணு ஹைட்ரேட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா ஏதோ ஒன்று கூட கேட்கலாம் எல்லாம் மூணுமே கேட்கலாம் யூஸஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட வைக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரிட்டியும் யூஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் அவ்வளோதான் யூனிட் ஃபைவ் இது ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் தான் அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசன் படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ஒரு மூணு டூ மார்க்கில் ரெண்டு டூ மார்க் எழுதிடலாம் மூணு த்ரீ மார்க்கில் ரெண்டு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் புக் பேக்கில் முப்பதாவது கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கு இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு முப்பத்தொம்பது நாற்பது நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஃபைவ் மார்க் யூஸ் ஆஃப் ஆல்கிலிமிட்டல் கம்பேர் ப்ராப்பர்ட்டி பெர்லிங் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகாது பாருங்கள் இந்த லெசனில் ரொம்ப கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பெரிய லெசனு இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது யூனிட் ஃபைவில் யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ
புக் பேக்கில் ரீசனிங் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டும் நான் புக்கிங்கில் சொல்லிட்டேன் புக் பேக்கில் ரீசன் கொஷின் ஆறு கொஷின் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க யூனிட் செவன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் சரிங்களா யூனிட் செவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் பெரிய லெசன் தான் ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா செகண்ட் வால்யூம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை புக் பேக்கில் முப்பத்தி ரெண்டாவது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு இது எல்லாமே டூ மார்க் தான் ஃபைவ் மார்க் பாருங்கள் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தஞ்சு எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வேரிய செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்புறம் டெல்டா யூ டெல்டா எச்சுக்கு டெரிவேஷன் ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ பாம் கெலோரி மீட்டர் அப்புறம் பான் ஹர்ப சைக்கிளோட சிஏசிஎல் டு என்ஏசிஎல் இது எல்லாமே இதில் வந்து ஃபைவ் மார்க் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹிசஸ் லா டூ மார்க் பான் ஹர்ப சைக்கிள் என்ஏசிஎல் ரிலேஷன் பிட்வீன் சிபி அண்ட் சிவி த்ரீ மார்க்கில் இருக்கலாம் ரிவர்சபிள் அண்ட் ரிவர்சபிள் இன்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் வாட் இஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜியோட கேட்ட சிக்ஸ் தான் போன வாட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அஞ்சு பாயிண்ட் எழுத சொன்ன ஈஸியாக எழுதிடலாம் அது இந்த லெசன் தான் அப்படி கேட்பாங்க யூனிட் எயிட்டு இதுவும் ஒரு ஈஸியான லெசன் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நான் எப்படி படிக்கணும் அப்புறம் கடைசியாக சொல்கிறேன் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேபி கேசி கன்ஃபார்ம் பா பப்ளிக்கில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டிஃபைன் க்ராஷ் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஹெச்ஐ இப்போ கேபி கேசி வரலனா இந்த மூணு டிவேஷனில் ஏதோ ஒரு ஒரு கேபி கேசி கண்டி ஹெச்ஐ பிசிஎல் ஃபை என்ஹெச் த்ரீ லீ சாட்டஸ் பிம்பிள் டூ மார்க் வாண்ட் ஆஃப் ஏக்கேஷன் ஃபைவ் மார்க் புக் பேக்லேயும் இது ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஸோ சிலதெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மீதி எல்லாம் டூ மார்க் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் நைன் இது பெரிய லெசன் நினைப்பீங்க ஆனால் ஈஸி மொலாரிட்டி மொலாரிட்டி நார்மாலிட்டி ஃபார்மாலிட்டி மோல் ஃப்ராக்ஷன் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் என்ட்ரியில் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் ரவுட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் இது வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பைனரி சொல்யூஷன் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டூ மார்க் எக்ஸ்பிளைன் ரிலேட்டிங் லோரிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் இது வந்து டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்லேயும் ஸ்ட்ரீட்டாக கேட்கலாம் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் போன வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டது தான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ஒரு கதை தான் ஆஸ்மோசிஸ் அண்ட் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரும் கதை தான் அது கூட டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மாலோர் மாஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் இந்த டாபிக் இருக்கு இல்லையா தனியாக கூட த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ புக் பேக்கில் நீங்கள் புக்கின் வந்து இந்த பத்து கொஷின் படிச்சுட்டு புக் பேக் படிக்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி தான் ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் டென் பெரிய லெசனு அதனால் நான் புக்கிங்லாம் மீட் பண்ணிவிட்டேன் புக் பேக் தான் இருக்குது இந்த ஃபஜான்ஸ் ரூல் ஐம்பத்தஞ்சாவது ஐம்பத்தி மூணாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் இந்த முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் எம்ஓடி தீரின்னு சொல்லுவாங்க மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தீரி அதோட என்ஓ டூ சாரி நைட்ரஜனோடதும் கார்பன் மோனோ ஆக்சைடோடதும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் கார்பனோடு தான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து இந்த மூணு மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக பார்த்துருப்பாங்க மீதியெலாம் புக் பேக் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் யூனிட் லெவன் இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிங்க இப்போ யூனிட் டென்னு முடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு அல்லது நாலு ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆயிரும் த்ரீ மார்க் வந்து ஆறு வந்துடும் டூ மார்க் ஆறு வந்துடும் இதில் எவ்வளோ எழுதுனாலும் நீங்கள் இது மட்டும் படிச்சிங்கன்னா நாலு டூ மார்க் நாலு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் ஃபைவ் மார்க் மூணு அல்லது ரெண்டு கண்டிப்பாக எழுதும் மூணுமே எழுதிடலாம் சரிங்களா சரி கேட்ட சிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் அமௌண்ட் லக்கு வந்ததுன்னா ஹோமோலோகி சீரியஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் அமௌண்ட் ஈஸி தான் மீதியெல்லாம் புக் பேக் தான் சொல்லியிருக்கேன் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தாறு புக்கிங்லேயே சொல்லிட்டேன் அதாவது இந்த மூணு கொஷின் தான் முப்பத்தி எட்டு நாற்பது நாற்பதாவது ஃபைவ் மார்க்கு முப்பத்தி எட்டு வந்து ஐயூ பேக் நேம் கண்டுபிடிக்கிறது நாற்பதாவது ஃபைவ் மார்க்கு நாற்பத்தி ஒன்று ஃபைவ் மார்க்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு இதெல்லாம் ஐசோமர்சம் செக்ஷன் ஸோ படிச்சிடலாம் இது போக புக்கிங்கில் கெல்டால் மெத்தட் நைட்ரஜன் கேல்குலேஷன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் பை கேரிஸ் மெத்தட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேரிஸ் மெத்தடில் சல்ஃபரும் இருக்குது ஹாலஜனும் இருக்குது ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது எது வேணாலும் கேட்கலாம் ரொம்ப டாப்பராக இருந்தீங்க எல்லாமே பாருங்கள் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ யூனிட் ஃபுல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லெசன் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட ரொம்ப யூனிட்டு ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் படிக்க முடியலனா இந்த மூணு மெ
அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் ஃபோர்ட்டின் என்னால் கம்மி பண்ண முடியல அதுக்கு மேலே சரிங்களா யூனிட் ஃபிஃப்டீன் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபுல்லாக படித்தா சந்தோஷம்ப்பா இந்த இந்த டாபிக் வைஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் வந்து நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் ரீசனிங் கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸ் தான் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க்கு டுவெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் மார்க் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் மார்க் க்ரீ அது ஒன்றும் இல்லை க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டு ஓசோன் டிப்ளஷனு ஆசிட் ரெயின் எஃபெக்ட்ஸு பிஓடி சிஓடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுங்கள் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் யூனிட் தேர்ட்டீன் யூனிட் ஃபோர்டீன் படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல யூனிட் ஃபிஃப்டீன் கவர் பண்ணிடுங்க யூனிட் டுவெலில் கவர் பண்ணிடுங்க யூனிட் லெவனை கவர் பண்ணுங்கள் ஏறக்குறைய நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் யூனிட் டென்னு முடி கொஞ்சம் முடிவு எடுத்து நல்லபடியாக படிங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாலியம் படித்தீங்கன்னா மார்க்கம் உண்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ பாஸ் பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஒன்றுமே வேண்டாம் ஒரு இருபது மார்க் உள்ளே எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வாலியம் படித்தீங்கனாலே போதும் நீங்கள் முப்பது மார்க் கூட எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வாலியம் படித்தீங்க முப்பது மார்க் கூட எடுக்கலாம் வித் ஒன் மார்க்கோட சேர்த்து முப்பது தாண்டலாம் ஓகேவா ஸோ இம்பார்ட்டன் லெசன் இப்போ சொல்லிட்டேன் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் டு செவன் ஏன்னா நான் இங்கே கொடுத்த இம்பார்ட்டன் கம்மி தான் எயிட்டும் படிக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் கேபிகேசி கண்டிப்பாக வரும் யூனிட் நைனும் இம்பார்ட்டன் தான் டென் கொஞ்சம் பெருசு தான் படிக்க முடியலனா விட்டுருங்க யூனிட் டுவெல் ஈஸி யூனிட் ஃபிஃப்டீன் ஈஸி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா என்வரான்மெண்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன கதை நடந்தாலும் மார்க் கொடுவோம் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெயில் ஆக வாய்ப்பே இல்லை கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிச்சு தூக்கிடலாம் கண்டிப்பாக நான் கொடுத்த இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கும் சரி ரிவிஷன் எக்ஸாம் சரி பிளான் பண்ணி படிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல